ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് മൂവിങ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവ് മെത്തേഡും സെമി ആവറേജ് മെത്തേഡും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവ് മെത്തേഡും സെമി ആവറേജ് മെത്തേഡും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ വേർ എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി ഈസ് ഡിസൈഡ് അപ്പോൾ ആക്യുറസി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവ് മെത്തേഡും സെമി ആവറേജ് മെത്തേഡും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂവിങ് ആവറേജ് മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ So it is quite simple and is used for smoothing the fluctuations in curves. Now, if you look at the trend values, it will be accurate. The moving average of a time series is a new series obtained by finding out successive items chosen on the basis of periodicity of fluctuations, dropping off one item and adding the next item at each stage. The moving average of a time series is a new series. How do we know that the new series is a new series? നമ്മൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് തരുന്നിട്ടുള്ള പീരീഡ് എത്രയാണോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമ്പർ എടുക്കുന്നു അതിനൊരു സെറ്റാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സെറ്റാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ മൂവിങ് ആവറേജ് ഓഫ് എ ടൈം സീരീസ് ഈസ് എ ന്യൂ സീരീസ് ഒപ്റ്റേൻഡ് ബൈ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് സക്സസീവ് ഐറ്റംസ് ചൂസൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് വൺ ഐറ്റം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഐറ്റം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യും ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ മൂവിങ് ആവറേജ് മേ ബി ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അപ്പോൾ മൂവിങ് ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ സപ്പോസ് മൂവിങ് ആവറേജ് ഈസ് ഈസ് ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വി വിൽ ടേക്ക് ദ ആവറേജ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ ആൻഡ് വിൽ പ്ലേസ് ഇറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി മിഡിൽ ഇയർ ഓഫ് ദി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ മൂവിങ് ആവറേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടിട്ട് അതിന് അതിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ കാണും എന്നിട്ട് ആ ആവറേജ് എവിടെ എഴുതുന്നത് ഈ അഞ്ച് വർഷമല്ലേ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ വരുന്ന മിഡിൽ ഇയർ ഏതാണോ അതിന് നേരെ നമ്മൾ എഴുതും ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ആ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ച് വർഷം എടുക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഇയർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് അഞ്ച് ഇയർ എടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുക എന്നിട്ട് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അഞ്ചണത്തിൻ്റെ മിഡിൽ ഇയറിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് അത് എഴുതുക അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ വി വിൽ ഗോ ഓൺ ഇൻ ദിസ് വേ ടേക്കിംഗ് ദ ആവറേജ് ആഫ്റ്റർ ലീവിംഗ് വൺ പ്രൊസീഡിങ് ഇയർ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ ഓരോ അഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഇയർ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നുള്ളത് ഒറിജിനൽ വാല്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുക അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുക എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ത്രീ ദെൻ സി പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഇ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ഇയർലി ആണ് മൂന്നെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണും അത് ആദ്യത്തേത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുക അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുക ഈ രണ്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുക അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഇ എടുക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ആവറേജ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് എ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ അഞ്ചെണ്ണം എടുക്കുക അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂവിങ് ആവറേജ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ
നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എടുക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുക ആ ആവറേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു സെറ്റിൽ സെക്കൻഡ് തേർഡിൽ ഏതാ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവിങ് ആവറേജസ് കാണും എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് മൂവിങ് ആവറേജസിൻ്റെ ആവറേജ് കാണണം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും മൂവിങ് ആവറേജ് കാണും ഫോർ ഇയേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് മൂവിങ് ആവറേജ് കാണും നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മൂവിങ് ആവറേജിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണ മൂവിങ് ആവറേജിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജും കൂടെ കാണാം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വി ഫൈൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ടു മൂവിങ് ആവറേജസ് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടേക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് എക്സെട്ര ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മൂവിങ് ആവറേജസ് സെൻറ്റേർഡ് അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് മൂവിങ് ആവറേജ് സെൻറ്റേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മൂവിങ് ആവറേജസ് കാണും ഈ മൂവിങ് ആവറേജസിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് മൂവിങ് ആവറേജ് ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടെത്താം നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സെക്കൻഡും തേർഡും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണാം അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മൂവിങ് ആവറേജസ് സെൻറ്റേർഡ് ഓക്കെ വി വിൽ പ്ലേസ് ദ ഫസ്റ്റ് മൂവിങ് ആവറേജ് സെൻറ്റേർഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ടു മൂവിങ് ആവറേജ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന മൂവിങ് ആവറേജ് സെൻറ്റേർഡ് എവിടെയാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ടു മൂവിങ് ആവറേജസിൻ്റെ മിഡിൽ കൊണ്ടുപോയി എഴുതി വെക്കണം ദിസ് ആവറേജ് വിൽ ബി എഗെയിൻസ്റ്റ് തേർഡ് ഇയർ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ഇൻ ദിസ് വേ വി കാൽക്കുലേറ്റ് മൂവിങ് ആവറേജ് സെൻറ്റേർഡ് ഫോർ ദി അതർ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ സെൻറ്റേർഡ് മൂവിങ് ആവറേജസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഗീവ് ത്രീ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് സീരീസ് അപ്പോൾ ഇയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയർ നയൻറ്റി എയ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ഇയറാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടാബ്ൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ടാബ്ൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടേബിളിൽ നോക്കുക ടേബിളിൽ ഇയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ത്രീ ഇയർലി മൂവിംഗ് ടോട്ടൽ ത്രീ ഇയർലി മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയർ എഴുതുക പ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുക ത്രീ ഇയർലി മൂവിംഗ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുക അത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സെവൻറ്റീൻ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം നെക്സ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ത്രീ ഇയർലി മൂവിങ് ടോട്ടൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊസീഡിങ് ഇയറിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്നത് എന്താണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കണം അതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റി സെവൻ അല്ലേ ഇത് നേരെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ കൂട്ടുക അതാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെ അത് നേരെ എന്ത് എഴുതി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എഴുതി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ത്രീ ഇയർലി മൂവിങ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ത്രീ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടുവിന് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ത്രീ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് ആണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ത്രീ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ബൈ ത്രീ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്
സെവൻ ഇയർലി മൂവിങ് ടോട്ടൽ ഇത് സെവൻ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് അപ്പോൾ സെവൻ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷത്തത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് ഓക്കെ ട്വൽവ് ഇത് ഏഴെണ്ണം എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക ഇത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഏഴാം ഏഴാം ഏഴെണ്ണം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന എത്രാമത്താണ് നാലാമത്താണ് അപ്പോൾ നാലാമത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ തേർട്ടി ടു ഇല്ലെ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റി സെവൻ അതിന് നേരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ഇയേഴ്സിൽ വരുന്ന ഏതാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് ട്വൽവ് ടെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അത് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന നാലാമത്തെ ഏതാണോ അതിൽ നാലാമത്തെ ഏതാണോ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതല്ലേ അതിന് നേരെ എന്ത് എഴുതുക അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എഴുതി വെച്ചു ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കണ്ടെച്ചു വേണത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുവെച്ചു സെവൻ ഇയർലി മൂവിങ് ടോട്ടൽ കണ്ടു ഇനി സെവൻ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എടുക്കുക ടോട്ടൽ എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ സെവൻ ഇയർലി മൂവിങ് ടോ ആവറേജ് അല്ലേ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ ടോട്ടൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈവൻ നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ വർക്ക് ഔട്ട് ദി ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് ബൈ സെൻഡേർഡ് ഫോർ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് പ്ലോട്ട് ദി ഗിവൺ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് ഓൺ എ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടണേജ് ഓഫ് കാർഗോ ക്ലിയേർഡ് ഓക്കെ അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ തന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ആൻസറിൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഫോർ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കാണേണ്ടി വരും ഫോർ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് കാണാം ഫോർ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് സെൻറ്റേർഡും കാണാം ഓക്കെ ഈ സെൻറ്റേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇയർ എഴുതി പിന്നെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എഴുതി ഇനി ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കാണും അതാണ് തേർഡ് കോളത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് വർഷത്തിൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ള ഡ വാല്യൂസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു അത് എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കുക നാലെണ്ണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ എഴുതണം ഇവിടെ സെൻറ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡിൻ്റെയും തേർഡിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാലെണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയാണോ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തുക ആ ടോട്ടൽ എഴുതേണ്ടത് സെക്കൻഡിൻ്റെയും തേർഡിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഇവിടെ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡിൻ്റെയും തേർഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ അതായത് സെൻറ്ററിൽ എഴുതും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ കാണാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇത് 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 നാലെണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെയും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അതിങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ എടുക്കുക പ്രിസീഡിങ് ഇയറിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഓരോ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ എടുക്കുക അതിന് ഒക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ സെക്കൻഡിൻ്റെയും തേർഡിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കിട്ടും ഇനി ഫോർ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പതിനെട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് 
ഇതെങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഫോർ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് സെൻറ്റേർഡ് ഇല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വാല്യൂസാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കറിവ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കറിവ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് അതായത് ഫോർ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് സെൻറ്റേർഡ് ഇല്ലേ ഇത് ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു കറിവ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഏത് വർഷത്തിന് നേരെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് നേരെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് അത് ഏത് നീ നേരെ നോക്കുക ഏതാണ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്നതിൽ നല്ല പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതണം അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഏത് വർഷത്തിന് തന്നെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് നയൻറ്റി നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോയിൻസിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഇത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ എന്താ ഇത് കറവായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ട്രെൻഡ് വാല്യൂസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒറ്റസംഖ്യയാണെങ്കിലും അതായത് മൂവിങ് ആവറേജ് വരുന്നത് ഒറ്റസംഖ്യയാണോ ഇരട്ടസംഖ്യയാണോ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂവിങ് ആവറേജ് മെത്തേഡാണ് അതിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ